和阿玛今日决定攻打卡尔卡、扎鲁特部。你是说阿玛不亲自踏破卡尔卡，他怎么也不能安心。阿玛，他知意亲征，今日在殿前点兵。二哥主动请缨，愿领兵打头阵。我自然是无从推举。那我跟你一起去，我跟你一起随征扎鲁特。那个地方地形我也熟，我肯定可以帮到你的。你这是胡闹，打仗又不是儿戏，更何况你一个女人，如何在战场上抗衡那五大三粗的蒙古兵？你乖乖在家里，我会尽快回来的。我不要，你去哪儿我就会跟到哪儿的。你休想把我撇在家里，我可不要沦为你那些妻妾一般，整日只能等着你，却没有任何期盼。这不是一码事儿，你当然跟他们不一样。我是不愿意看到你在战场上犯险。你能犯险，为何我就不能？与其在家里干着急，还不如跟你一起上战场呢。我可不想一辈子都被困在这无趣的牢笼里。你这样，就好比是用一种残忍的手法在慢慢扼杀我的生命。有人啊！皇太极，如果你不能满足我这个要求。那就还我自由吧。哎，好，我带你。真的？真的。那，你要派一个人教我习武。好。还有件事，嗯，那个叫安生的孩子，我已经让萨满做法火葬了。古惑已经送回苏米村，你现在可以安心了。原来你什么都知道。我当然知道。你这些夜里哭喊着安生的名字，你知不知道我有多心痛？却知道我在想什么，这就是你早上说的礼物吧？我很喜欢，笨女人，这就满足了。我准备的礼物还没拿出来呢，你未免谢我谢的太早了吧？这不是原本那串，但款式还有翡翠的质地，都模仿的极为相似。你就将就着，带着玩吧。这么多年了，你竟然还记得？当年你盯着韩阿玛送给阿巴亥附近那个碧玺翠玉手串，眼睛都挪不开了。我便暗自发誓，有一天，一定要送你一串。当年的信口开河，任性之言，我都已经忘了，你居然还记得？你这是哭还是笑啊？你若不喜欢，那还给我。嗯，谁说不喜欢了？只要是你喜欢的，无论是什么东西，我都一定给你拿到。你若不喜欢，我这些年的隐忍辛苦，又有何意义呢？你要怎样都好，只是不许你再离开我。不离开你。什么想使唤奴才的就直接说就是了，奴才不敢教你，也不敢伤你。什么？你不敢教我？那怎么行？你
你必须教我，还得教会我。不如，我们就试试这个吧。看招！不能啊，这长矛比两个你还高呢，你怎么举得动啊？来来来，给我给我啊！不成不成，这差事不是要奴才的命吗？啊，这么重！哎哎，这个轻便。练这个吧，来吧正白骑兵将名册都在这儿了。我让你悄悄备好一支小分队，都备好了吗？都吩咐好了，挑的都是队里拔尖的。你给我找城内最好的兵器工匠。奴才明白，全比照着爷您的武器标准去做，挑最好的材质。这是样式，此短刀为女子所用，长短必须控制在两尺一寸以内。男子刀刃，往往求重求稳，动辄百十斤；而此短刀，方便随身携带，需十斤以内。材料，以柔钢为宜。是，去吧。奴才失手，请扶进将罪。没事，我伤了痛了都不怪你，但要是教不好，我才要罚你呢